Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda a su servidor Jaime del canal Crítica Drama X 12 de abril del año 2021 Tenemos por supuesto muy relevante información Y hoy platicaremos sobre algo que está dando mucho de qué hablar Allá en Chihuahua Y que involucra al Partido Revolucionario Institucional Y al Partido Acción Nacional Un agarrón de chongo entre prianistas Les voy a presentar algunas imágenes Porque la situación se salió bastante de control una candidata para la presidencia municipal allá en Ciudad Juárez, muy tempranito, y ahí ustedes pueden ver algunas imágenes al lado izquierdo de la pantalla, esta candidata se presentó a las afueras de una obra donde ella empezó a señalar, no, es que aquí están las consecuencias, está haciendo muy malas cosas, vean nada más cómo están afectando el día a día en la ciudad, bueno, haciendo su campaña. Llegaron elementos, la situación se puso bastante complicada y eso es información que todos ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque es un tema que en estos momentos está circulando rápidamente por las redes sociales. Y bueno, vámonos con las imágenes, vámonos con la información. Así que quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. <música> Vamos a arrancar con la información. Bueno, para ir entrando en contexto, les voy a poner el video de esta candidata priista y cómo, por supuesto, enfureció a los panistas. El, muchos han dicho en esas últimas horas que también Javier Corral aquí dio la orden, porque hay que recordar que estos partidos políticos opositores, pues por más que ellos digan que, que van juntitos, van de la mano, por momentos les gana bastante la ambición. Vamos a escuchar el primer mensaje, miren. Adelante. Estamos aquí en la, en la Gómez Morín, no es posible, ustedes pueden ver lo que nos están haciendo. ¿Cómo es posible que el gobernador imponga estos, este, esta destrucción a Ciudad Juárez? No es posible que, que tiene que venir la fuerza estatal, ya se llevaron una señora, golpearon a otra señora, acaban de golpear a otro señor, ¿hasta dónde vamos a parar? No es posible lo que nos están haciendo aquí en Ciudad Juárez. Seguiremos apoyando a la gente, no más destrucciones para Ciudad Juárez. Bueno, ahí está. El primer mensaje, eh, que finalmente fue la, la gota que arramó el vaso, detienen a Adriana Fuentes, candidata del PRI a presidenta municipal de Ciudad Juárez. Ahí lo tienen ustedes, ahí están las imágenes. La candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez por el PRI, Arena Fuentes Telles, fue detenida por policías estatales de Chihuahua mientras se manifestaba contra obras del transporte troncal BRT2. Y bueno, aquí se empezó a señalar, es que la situación se puso bastante complicada. ¿No será que Javier Corral los mandó? Distintos medios están manejando esta versión. Javier Corral manda a arrestar a la candidata del PRI, Adriana Fuentes, por manifestarse. Mira, vamos a ver estas imágenes. Donde se agarran del chongo los elementos y los presentes, el PRI. Tienen en el suelo a la candidata Adriana Fuentes, la están golpeando entre varios elementos de la policía estatal. Están aquí forcejeando con los vecinos. La gente de la policía estatal, la agencia estatal de investigaciones está agrediendo en este momento. Aquí a los vecinos, allá vemos al fondo a la candidata Adriana Fuentes. Están elementos de la policía estatal deteniéndola, están deteniendo a la señora Adriana Fuentes en este momento, la acaban de esposar. Mexicanos, pues ahí están las imágenes. Ha sido un tema bastante comentado, porque aquí obviamente son tiempos de campaña. Y ustedes saben perfectamente que en tiempos de campaña, pues de todos modos hay que analizar toda esta información, empieza a circular rápidamente. Hemos visto... En estas últimas horas, como distintos personajes de distintos partidos políticos y curiosamente partidos políticos opositores han sido detenidos. El caso del candidato de Movimiento Ciudadano, el caso también del de candidato del PRD allá en Veracruz por cuatro delitos de fuero común. Esto lo analizamos en un video pasado, si no mal recuerdo fue el día de ayer. Y pues ahí tienen un nuevo caso más. Entonces aquí se da a conocer que pues ella por estar ahí presente, por estar ahí alzando la voz, manifestándose, pues se la llevaron. ¿Por qué? Porque dicen los elementos, se puso bastante violenta, tuvimos que llegar y también nosotros nos pusimos bastante violentos. Ustedes ahí vieron las imágenes 
Y bueno, ahí está el agarrón de chongo entre estos partidos políticos opositores. Nada más para que ustedes vean hasta dónde llega la ambición de estos preanistas. En más temas, en más información, mexicanos. Este es un mensaje importante que todos ustedes tienen que conocer. Para los que creen que la 4T se está derrumbando, el fisgón lo dice claro. La izquierda viene desde, desde el 68 a 2018 de derrotas. Y ustedes se desaniman por un pin, ya saben qué, pleito interno. O que no quedó su dirigente o diputada preferida. No la frieguen. ¿Qué clase de revolucionarios son? Miren, este es el mensaje que lanzó el Fisgón, que es un personaje quien apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador y que en una charla, una reunión con jóvenes, les dijo, a ver, no se dejen llevar, porque ustedes saben perfectamente que al interior de Morena hubo estos choques, hubo estos cruces, donde otros decían, es que yo apoyo a Mario Delgado, no, es que yo apoyo a Jacob Polemsky, bueno, hay muchos que tiran la toalla. Hay muchos que dicen, es que el partido político ya se corrompió. Ya se terminó Morena. No se terminó Morena. Vamos a escuchar este mensaje. Andrés, y muchos de los que estamos, y muchos de los que tenemos su edad, venimos de una historia de derrotas brutal. Es decir, ¿cuántas derrotas hemos sufrido desde que empezamos a militar? ¿Cuántas? Desde el 68 hasta, la, hasta el 2018, todas, todas. Ve nada más lo que nos pasó con el 68, ve nada más lo que nos... Es decir, uno de los primeros movimientos exitosos que tuvimos fue el CEU en el 85, cabrón. Y el movimiento del terremoto. Y ustedes se desaniman por un pinche pleito interno, no me chinguen. ¿De qué chingados están hablando? Francamente no tienen... Perdón, no tienen derecho, compañeros. A nosotros nos han puteado parejo y no nos rendimos. A Andrés, ve lo que le han hecho a Andrés. Lo que le han hecho a Andrés es brutal. Lo han, y, y, y se desaniman, ¿por qué? Porque no quedó la compañera en la pinche diputación que quería. Francamente, ¿qué tipo de revolucionarios son ustedes, compañeros? Perdónenme. Pero eso denota que falta mucha consistencia. Eso no es aceptable. Venimos de un periodo de triunfos y se desaniman. ¿Saben qué? No la chinguen. Revi bueno, ahí está, mexicanos, el mensaje parte del fisgón. Es un mensaje muy claro. Para quienes dicen es que ya el movimiento se va terminando, es que ya... Porque muchos, muchos militantes al interior de Morena lo han pensado. Es que la dirigente a la cual yo apoyaba no quedó. Por ende ya prácticamente el partido político se descarriló. Ya no sirve absolutamente nada el partido político. Momento. Tanto tuvo que pasar el actual mandatario de México. Muchas cosas. El caso del fraude electoral aquel año 2006 donde salió cínicamente Vicente Fox a decir yo hice todo lo que estuvo en mis manos para que ese compadre no llegara a la presidencia. ¿Qué más pruebas quieren? Esa clase de declaraciones cínicas. Escarado, Vicente Fox. Años, año 2012, muy cuestionadas, elecciones. El INE nunca vio lo que hizo Enrique Peña Nieto y el caso Odebrecht, la empresa brasileña, metiéndole bastante billullo a la campaña de Enrique Peñanito, ahí no dijeron nada los del INE. Les digo, son muchas situaciones que complicaron el que el presidente, actual presidente de México llegara a la silla presidencial y por algunas cositas muchas veces se desaniman. Y no solo estamos hablando de militantes, podemos hablar de simpatizantes, quienes son afines a la ideología del partido político morena. Probablemente muchos quienes están viendo en este momento este video no hay que perder la fe. Ya se ganó una vez, año 2018. Estamos ya a año 2021. Hay elecciones intermedias. Elecciones en más de 15 estados. Son importantísimas. No hay que dejarnos llevar por comentarios opositores. Ni que nos digan, vamos a hacer un voto cruzado. Aguas. Mucho cuidado. Los mexicanos... 
esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Compártanos su punto de vista sobre este tremendo agarrón que se suscitó allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era obvio, también eh, Javier Corral no iba a dejar que les, les estuvieran ahí sacando los trapitos sucios, estas obras. También ahí la candidata del PRI, bueno, también se puso un poquito más eh, gallita, no se quería ir, se pusieron las cosas bastante tensas y así terminó pues la cosa. Mexicanos, que pasen un excelente día. Los saludo su servidor Jaime del canal Crítica de Bramix. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.